डू यू नो वट इज नॉर्मलाइजेशन एंड वाई डू वी नीड इट इन एस क्यू एल इमेजिन बेसी रूम विथ लॉट ऑफ क्लोथ एंड पेपर फाइंडिंग एनीथिंग स्पेसिफिक इन द रूम विल बी नाइट मेयर सिमिलरली इन एस क्यू एल इफ डेटा बेस इज मे सी मीनिंग इफ इट हैज डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन मल्टीपल प्लेसेस देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन इट नॉर्मलाइजेशन इन एस क्यू एल इज लाइक क्लीनिंग अप दैट रूम इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन यूर डेटा बेस टू रिमूव रिडेंडेंसी एंड टू इम्प्रूव इफिशियंसी रिडेंडेंट डेटा मीन सेम इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मल्टीपल प्लेसेज नाउ दिस कैन कॉज वेरियस इश्यूज सच एज वेस्टेड स्पेस इन कंसिस्टेंट अपडेट एंड डेटा एनॉमलीज फॉर एग्जाम्पल इफ डेटा इज प्रेजेंट इन मल्टीपल प्लेसेज देन वी हैव टू परफॉर्म इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन इन मल्टीपल प्लेसेज विच इज मोर प्रोन टू एर नॉर्मलाइजेशन हेल्प अस टू अवॉइड ऑल दिस हेड एक्स नॉर्मलाइजेशन फॉलो सीरीज ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ अ डेटा बेस ईच स्टेप्स कंटेन इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स दिस स्टेप्स आर कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट स्टेप टू क्लीन यूर रूम इज टू कीप थिंग्स सिंपल मीनिंग वी हैव टू कीप वन आइटम पर बॉक्स इन डेटा बेस दिस मीन्स ईच सेल शुड ओनली कंटेन वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नो लिस्ट और नो ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड पुट टूगेदर इन अ सेल दिस फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मलाइजेशन विच सेज दैट ईच सेल मस्ट होल्ड अ सिंगल एटोमिक वैल्यू इज कॉल्ड एज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट टेबल विच एज थ्री कॉलम्स आई डी नेम एंड कोर्स यू कैन सी दैट कोर्स कॉलम कंटेन्स लिस्ट ऑफ वैल्यू फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट विद नेम रॉस हैज थ्री वैल्यूज इन कोर्स कॉलम विच इज मैथ इंग्लिश एंड साइंस दिस मीन दैट कोर्स कॉलम हैज लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन अदर वर्ड इट डजेंट हैव द एटोमिक वैल्यू सो दिस टेबल इज वॉयलेटिंग द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नाउ दिस कैन कॉज वेरियस इश्यूज फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू चेक वी स्टूडेंट हैव एनरोल फॉर इंग्लिश कोर्स देन इट विल बी टेरिबल आइडिया टू परफॉर्म सर्च ऑन अ कोर्स कॉलम बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर सर्चिंग सो वन ऑफ द सोल्यूशन इज टू क्रिएट सेफ Separate row for each course in our student table. Meaning, there will be three rows for Ross, and each row will contain different course value. Now you can see that. Course column in our student table contains atomic value, so it is following first normal form in SQL. Now, before understanding second normal form in SQL, let's understand about primary key. Primary key is special type of column which is used to uniquely identify each row in our table. Primary key can be single column or it can be group of column. Let's understand this with the help of student teacher table, which has columns such as student ID, teacher ID, teacher name, and student name. Student ID and teacher ID are part of primary key, meaning combination of these two columns is used. to uniquely identify rows in the table but some of the columns such as teacher name are not fully dependent on the primary key meaning we can uniquely identify teacher's name using teacher id only we don't need student id for it this type of scenario where some columns are partially dependent on a primary key is called as partial dependency so the second step in normalization is to remove this type of partial dependency as it leads to data redundancy now to remove this dependency we can create separate table for student and teacher teacher will only contain teacher's id and teacher name and student table will contain student id student name and teacher id which will act as a foreign key which will link student and teacher table now you can see that all columns in our student table such as student name and teacher id are fully dependent on a student id which is primary key so partial dependency has been removed so the rules for table to be in second normal form are first it should be in the first normal form it should not have any partial dependency now let's understand third step in normalization which is also called as third normal form let's understand this with the example of a student table that has four columns id which is primary key name of a student department id and department name now you can see that department name is dependent on department id and department id is dependent on id which is primary key so this type of scenario where non primary key columns are not directly dependent on a primary key is called as transitive dependency so the third step in normalization is to remove this transitive dependency now to remove this dependency we can create separate table for department which will have id and department name and separate table for student which will have id name and department id which will act as a foreign key that will link department and student table now we can see that all columns in student table is directly dependent on id which is primary key so transitive dependency has been removed from our database which reduces the data redundancy and ensures the data consistency there are other higher normal forms like boycott normal form which is also known as bcnf but first normal form second normal form and third normal form are most commonly used let me know in the comment section if you want me to create video on bcnf that's it for today's video subscribe to my channel for more such videos